வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் லோன்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை வந்து ஜாகிரஃபி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை ஐந்தாவது பாடத்தில் நிறைய பா டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் அது எல்லாமே வந்து ப்ளே லிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நீர் வழி போக்குவரத்து மட்டும் பார்க்க போகிறோம் நீர் வழி போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் பயணிகள் மற்றும் சரக்குகள் போக்குவரத்துக்கு முக்கியமான ஒன்று இது வந்து பழமையானது ம ஒரு மலிவான போக்குவரத்து முறை கனமான மற்றும் அதிக அளவிலான சரக்குகளை ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியானது வந்து நீர் வழி போக்குவரத்து இதில் வந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை வந்து நம்ம இன்ஷூர் பண்ண முடியும் அது மாதிரிக்கு வந்து குறைந்த போ எரிபொருள் செலவின போக்குவரத்து முறை வந்து இது தான் நீர் வழி போக்குவரத்து வந்து இரண்டு வகைகளாக வந்து பிரிக்கப்படுது அது வந்து உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து கடல் வழி போக்குவரத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது வந்து உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து இந்திய உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து ஆறுகள் கால்வாய்கள் ஏரிகள் மற்றும் காயல்களை கொண்ட மிகப்பெரிய வலைப்பின்னல் அமைப்போடு நடந்துட்டு வருது நீர் வழி போக்குவரத்து அப்படிங்கிறது ஒரு நீரோட ஆழம் அகலம் மற்றும் தொடர் நீரோட்டத்தை பொறுத்து தான் அமையுது நம்ம நாட்டில் நீர் வழி போக்குவரத்துக்கு வந்து பதினான்காயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் நீளம் ஆறுகள் மூலமாகவும் நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம் கால்வாய்கள் மூலமும் இயந்திர படகுகளை வச்சு நடைபெறுது இந்தியாவோட மொத்த உள்நாட்டு சரக்கு கையாளுதில் சுமார் ஜீரோ புள்ளி ஒரு சதவீதம் வந்து இதோட பங்களிப்பு உள்நாட்டு போக்குவரத்து வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்பு ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து ஆணையம் வந்து தொடங்கப்படுச்சு ஸோ எப்போ வந்து தொடங்கப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தான் வந்து உள்நாட்டு நீர் வழி போக்குவரத்து ஆணையம் வந்து தொடங்கப்படுச்சு இந்தியாவில் முக்கியமான தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்துகள் வந்து மூன்று முதல்ல வந்து தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்து எண் வந்து ஒன்று இது வந்து ஹால்தியா மற்றும் அலகாபாத் இடையே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டு கங்கை பாகிரதி ஹூக்லி ஆறுகளுடன் இணைந்து செயல்படுது இது வந்து எந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கு இடையேன்னா ஹால்தியா அலகாபாத் இடையில் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நீளம்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் நீளம் எந்தெந்த ஆறுகளோடு இணைந்து செயல்படுதுன்னா கங்கை பாகிரதி ஹூக்லி ஆறுகளுடன் இணைந்து செயல்படுது தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்து எண் ஒன்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அடுத்தது வந்து தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்து எண் இரண்டு இது வந்து பிரம்மபுத்ரா ஆற்றில் துபிரி மற்றும் காடியாவிக்கு இடையே சுமார் எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது பிரம்மபுத்ரா ஆற்றில் துபிரி மற்றும் காடியாவிக்கு இடையில் சுமார் எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டுள்ளது வந்து தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்து எண் இரண்டு அடுத்து தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்து எண் மூன்று இந்த நீர் வழி வந்து கேரளா மாநிலத்தின் கொல்லம் மற்றும் கோட்டபுரம் இடையே இருக்குது கொல்லம் கோட்டபுரம் இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கு இடையே இருக்கிறதா இந்த தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்து எண் மூன்று இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் செயல்பட்டு இரநூத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு போக்குவரத்து வசதி அளிக்கக்கூடிய இந்தியாவோட முதல் தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்து இதுதான் இரநூத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு போக்குவரத்து வசதி அளிக்கக்கூடிய இந்தியாவோட முதல் தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்து வந்து இந்த தேசிய நீர் வழி போக்குவரத்து எண் மூன்று அடுத்து வந்து பார்க்க போகிறது கடல் வழி போக்குவரத்து கடல் வழி போக்குவரத்து இந்திய பொருளாதாரத்தோட முக்கியமான பங்களிப்பு அளிக்குது இந்திய வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் சுமார் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத அளவிற்கு எழுபது சதவீத மதிப்புள்ள சரக்குகள் வந்து கடல் வழி போக்குவரத்து மூலமாக தான் நடக்குது ஸோ இந்தியாவோட கனரக பொருட்கள் மற்றும் அதிக அளவிலான சரக்குகளை கையாள்றதில் கப்பல் போக்குவரத்து முக்கியமான பங்காற்றுது இது ரொம்ப சிக்கனமான போக்குவரத்து மட்டும் இல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்ற ஒன்று கடல் மற்றும் பெருங்கடல் வழிகள் பெரும்பாலும் சர்வதேச வணிகத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுது இந்த வழிகள் வந்து துறைமுகங்கள் மூலமாக இணைக்கப்படுது ஸோ இது முக்கியம் இந்தியாவில் மொத்தம் வந்து பதிமூன்று பெரிய துறைமுகங்களும் இருநூறு நடுத்தர மற்றும் சிறிய துறைமுகங்களும் இருக்குது ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ துறைமுகங்கள் பெரிய துறைமுகங்கள்லாம் பதிமூணு எவ்வளோ நடுத்தர மற்றும் சிறிய துறைமுகம்னு கேட்டால் இரநூறு துறைமுகம் இருக்குது பெரிய துறைமுகங்களை வந்து மத்திய அரசாங்கமும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர துறைமுகங்களை அந்தந்த மாநில அரசும் நிர்வாகம் பண்ணுது கிழக்கு இந்திய கடற்கரையில் அமைஞ்சிருக்க முக்கியமான துறைமுகங்கள் வந்து கொல்கத்தா ஹால்தியா பாரதி விசாகப்பட்டினம் சென்னை எண்ணூர் மற்றும் தூத்துக்குடி இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான துறைமுகங்கள் அதே மாதிரிக்கு மேற்கிந்திய கடற்கரையில் அமைஞ்சிருக்க முக்கியமான துறை துறைமுகம் வந்து காண்ட்லா மும்பை நவசேனா அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு துறைமுகம் மர்மகோவா நியூ மங்களூரு கொச்சின் இதெல்லாம் வந்து மேற்கிந்திய கடற்கரையில் அமைஞ்சிருக்க முக்கியமான துறைமுகங்கள் அடுத்து இந்தியாவோட நான்கு முக்கிய கப்பல் கட்டும் தலங்களை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ முக்கியமான நான்கு கப்பல் கட்டும்
கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் வந்து கொச்சி ஹிந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் வந்து விசாகப்பட்டினம் கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை வந்து கொல்கத்தா மசகான் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை வந்து மும்பை கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் வந்து கொச்சி இந்தியா வந்து கப்பல் கட்டும் தொழிலில் ஆசிய அளவில் வந்து இரண்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு உலக அளவில் வந்து பதினாறாவது இடத்துல இருக்கு இந்தியா கப்பல் கட்டும் தளத்தில் கப்பல் கட்டும் தளத்தில் தொழிலில் வந்து ஆசிய அளவில் இரண்டாவது இடம் உலக அளவில் வந்து பதினாறாவது இடத்தை பெற்றிருக்கு அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து வான்வழி போக்குவரத்து வான்வழி போக்குவரத்து வந்து விரைவான பயண செலவு மிகுந்த நவீன மற்றும் வசதியான போக்குவரத்து விமான போக்குவரத்து தேசிய பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான இணைப்பு வசதியை வந்து வழங்குது உயர்ந்த மலைகள் பாலைவனங்கள் அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் கடினமான நிலப்பரப்புகள் போன்ற பகுதிகளை ஈஸியாக வந்து இணைக்கிறது வந்து விமான போக்குவரத்து இந்த போக்குவரத்து பயணிகள் சரக்குகள் அஞ்சல்கள் இதெல்லாம் வந்து கொண்டுட்டு போகுது அவசர கால நேரங்கள் இயற்கை மற்றும் செயற்கை பேரிடர்களான வெள்ளம் பஞ்சம் தொற்று நோய் போர் இதெல்லாம் நடக்கும்போது இந்த வான்வழி போக்குவரத்து வந்து ரொம்ப முக்கியம் முதல் இந்திய விமான போக்குவரத்து பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ஹென்ரி பிக்யூர் அப்படிங்கிறவரால் அலகாபாத்திலிருந்து நைனிக் என்ற இடத்திற்கு கடிதங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டதன் மூலம் ஆரம்பமானது ஸோ முதல் இந்திய விமான போக்குவரத்து எந்த வருடம் தொடங்கியதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு யார் யாராக தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஹென்ரி பிக்யூர் அப்படிங்கிறால அலகாபாத்திலேருந்து நைனிக் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து கடிதங்கள் கொண்டு போகிறதுக்காக ஆரம்பித்தது தான் இந்த விமான போக்குவரத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நாட்டில் செயல்பட்டு வந்த எட்டு பல்வேறு விமான நிலையங்கள் வந்து ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அதை வந்து தேசியமயமாக்குனாங்க அப்போ எப்போ வந்து தேசியமயமாக்குனாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் தேசியமயமாக்குனாங்க அடுத்து இந்தியா உள்நாட்டு வான்வழி போக்குவரத்து ஒரு நாட்டோட எல்லைக்குள்ளும் சர்வதேச வான்வழி போக்குவரத்து உலகின் முக்கிய நகரங்களை இணைக்குது இந்திய அரசாங்கம் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் ஏர் இந்தியா என்ற இரண்டு விமான சேவைகளை வந்து வழங்குது இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் ஏர் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு விமான சேவைகளை வந்து வழங்குது இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் வந்து உள்நாட்டு போக்குவரத்து சேவையும் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் வந்து வெளிநாட்டு போக்குவரத்து சேவையும் வந்து வழங்குது இந்தியாவில் இப்போ வந்து பத்தொம்பது சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்குது ஸோ எத்தனை சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்குதுன்னு கேட்டால் பத்தொம்பது சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்குது இந்த விமான நிலையங்களோட நிர்வாக பொறுப்பை இந்திய விமான நிலைய பொறுப்பு ஆணையம் கவனிச்சுட்டு வருது இதில் வந்து முக்கியமானது எந்தெந்த விமான நிலையம்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சர்வதேச விமான நிலையம் வந்து கொல்கத்தாவில் இருக்குது ஸோ நேதாஜி சர்வதேச விமான நிலையம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டால் கொல்கத்தா சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் சென்னை இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் புதுடெல்லி சத்ரபதி சிவாஜி சர்வதேச விமான நிலையம் மும்பை அப்போ வந்து சத்ரபதி சிவாஜி வந்து மும்பையில் இருக்குது இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் வந்து புதுடெல்லியில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து திருவனந்தபுரம் சர்வதேச விமான நிலையம் திருவனந்தபுரம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சர்வதேச விமான நிலையம் வந்து அகமதாபாத்தில் இருக்குது சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சர்வதேச விமான நிலையம் வந்து அகமதாபாத்தில் இருக்குது பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையம் பெங்களூரு ராஜீவ்காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்குது இப்போ ராஜீவ்காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் வந்து ஹைதராபாத் இந்திரா காந்தி வந்து புதுடெல்லி சத்ரபதி சிவாஜி வந்து மும்பை ராஜீவ்காந்தி வந்து ஹைதராபாத் முக்கியமான விமான நிலையங்கள் இதெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இதை தவிர எண்பது உள்நாட்டு விமான நிலையங்களும் பாதுகாப்புத்துறையின் கீழ் இருக்க இருபத்தஞ்சு சிவில் விமான நிலையங்களும் விமான சேவையை வந்து வழங்குது இது பார்க்கலாம் பவன் ஹான்ஸ் வானுலங்கு ஊர்தி ஹெலிகாப்டர் நிறுவனம் பவன் ஹான்ஸ் இது வந்து இந்த இந்த பவன் ஹான்ஸ் வந்து பெட்ரோலி நிறுவனங்களான ஓஎன்ஜிசி எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு நிறுவனம் மற்றும் கடல் சார்ந்த பணிகளுக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் சேவையை வந்து அளிக்குது இது வந்து புதுடெல்லிய தலைமையிடமாக வச்சுருக்க ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் இந்த பவன் ஹான்ஸோட தலைமையிடம் வந்து புதுடெல்லி இது வந்து மும்பையின் மேற்கு வெல்பார் லேவில் உள்ள ஜுகு விமான நிலையத்தை தளமாக கொண்டு இயங்குகிறது ஜுகு விமான நிலையத்தை தளமாக கொண்டு இயங்குது பவன் ஹான்ஸ் நிறுவனம் வந்து ஒரு மினி ரத்னா பிரிவின் கீழ் இயங்கும் ஒரு பொது நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் வந்து பல்வேறு இந்திய மாநில அரசுகள் குறிப்பாக வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்களில் உள்ள தீவுகளுக்கு சேவை அளிக்குது இது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கும் லட்சத்தீவுகளுக்கும் பயண படகு சேவையும் வழங்குது அடுத்து இந்திய விமான நிலைய பொறுப்பு ஆணையம் ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தொடங்கப்பட்டது எந்த வருஷம் தொடங்கப்பட்டது ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியானா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தொடங்கப்பட்டது இது இந்திய விமான நிலையங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்குது இந்திய குடிமை விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்திய விமான நிலைய பொறுப்பு ஆணையம் பராமரித்தல்
ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய அரசால் ஏர் இந்தியா மற்றும் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனங்கள் இந்திய தேசிய விமான போக்குவரத்து கழகத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இந்திய அரசால் ஏர் இந்தியா மற்றும் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனங்கள் வந்து இந்திய தேசிய விமான போக்குவரத்து கழகத்தால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது ஸோ ஏற்கனவே கொடுத்த பாயிண்ட்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது ஏர்போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தொடங்கப்பட்டது இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து திரும்ப பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பவன் ஹான்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஓஎன்ஜிசி இதுக்கெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்தது இது ஒரு மினி ரத்னா பிரிவின் கீழே வருது ஸோ முக்கியமான விமான நிலையங்கள் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து வந்து இந்தியாவில் தற்பொழுது வந்து பத்தொம்பது சர்வதேச விமான நிலையம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இது முதல் இந்திய விமான போக்குவரத்து பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஹென்ரி பிக்யூர் அப்படிங்கிறனால அலகாபாத்தில் இருந்து நைனிக் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு கடிதங்கள் கொண்டு செல்வதற்காக ஆரம்பிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இது இந்தியா கப்பல் கட்டும் தொழிலில் வந்து ஆசிய அளவில் இரண்டாவது இடம் உலக அளவில் பதினாறு இடத்துல இருக்கு இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டத்தில் விசாகப்பட்டினம் கார்டரேஜ் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை கொல்கத்தா மசகான் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை வந்து மும்பை கொச்சி கப்பல் கட்டத்தலாம் கொச்சி ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் பதிமூணு பெரிய துறைமுகங்களுக்கு இருக்குது இரநூறு நடுத்தர மற்றும் சிறிய துறைமுகங்கள் இருக்குது அடுத்து தேசிய நீர்வழி போக்குவரத்து இணையன் ஒன்று ஹால்தியா மற்றும் அலகாபத்து இடையில் தேசிய நீர்வழி போக்குவரத்து இரண்டு துபுரி மற்றும் காடியாவுக்கு இடையில் தேசிய நீர்வழி போக்குவரத்து மூன்று கொல்லம் மற்றும் கோட்டைபுரம் இடையில் வந்து இருக்கு ஸோ உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து வந்து பதினான்காயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இதுவாக இருக்குது இதில் ஐயாயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் நீளம் ஆறுகள் நான்காயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம் கால்வாய்கள் மூலம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் உள்நாட்டு போக்குவரத்து வளர்ச்சி பராமரிப்பு ஒன்று ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் தான் உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து ஆணையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தொடங்கப்படுச்சு அந்த ஒரு வருடம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இதோட வந்து இந்த வீடியோ முடியாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்வேஸ் அப்